కానీ ఇన్సులిన్ ఇచ్చిన తీసుకున్న పరిస్థితి మనం కల్పించాం ఈ పరిస్థితికి ఈ దురదృష్టకరమైన పరిస్థితికి కారణం అలా వ్యతిరేకించడాన్ని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం అంటే ఇన్సులిన్ని సెల్స్ వ్యతిరేకించడాన్ని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం మీరు అన్నట్టు ఇది ఒక రోజులో జరగదు ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కట్టారు డ్రైనేజ్ పైప్లు అన్నీ మీకు వాటర్ లే పైప్స్ ఉంటాయి ఈ పైప్స్ కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక దశాబ్దం రెండు దశాబ్దాలు వాడారు అనుకోండి లోపల పాకుడు పెరుగుతుంది నిరంతరం నీళ్లు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి అనుకోండి ఆ పాకుడు పోయే మార్గం లేదు ఆ పాకుడు పోవాలంటే ఒక రెండు రోజులు మీరు ఎప్పుడో ఆపేసి ఉండి మొత్తం యాసిడ్ గీసిడ్ కొట్టేసి క్లీన్ చేసి ఉండి ఉంటే ఓకే కానీ మనం ఎక్కడ ఆపుతున్నాం అట్లానే లోపల కూడా ఏమవుతుందంటే ఉదాహరణకి మీకు అర్థం కాక కొంచెం చెప్తున్నా ఒక సెల్లు ఎనర్జీని దాస్తుంది కదా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ మనం విపరీతంగా షుగర్ తిని తిని ఆ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది అంటే అందులో ఉదాహరణకు చెప్తాను వంద యూనిట్లు పరచి పట్టే చోట స్లోగా తగ్గిపోయి ఇరవై యూనిట్లు ముప్పై యూనిట్లు అలా పెరుగుతూ వచ్చి ఒక ఇరవై ముప్పై యూనిట్లే పట్టే స్టేజ్కి సెల్ పూడిపోతుంది నిరంతరం గ్లూకోజ్తో ఆ పూడిపోయిన పరిస్థితిలో మీరు రెండింటిలో తిన్నా సరే ఆ సెల్ నిండిపోతుంది మిగిలిందంతా ఎక్సెస్ ఎక్సెస్ ఈ ఎక్సెస్ ఎప్పుడు ప్రమాదం ఈ ఎక్సెస్సే ఫ్యాట్ అవుతుంది ఫ్యాట్ అవుతుంది ఇక్కడ సమస్య ఏమవుతుందంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి టైప్ వన్లో ప్యాంక్రాసెస్ లేదు ఇన్సులిన్ లేదు టైప్ టూలో ప్యాంక్రాసెస్ శుభ్రంగా ఉంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇన్సులిన్ డబుల్ ఉంది ప్రొడక్షన్ మీకు బోల్డ్ ఉంది ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అయినా సరే మీరు ఇన్సులిన్ ఎందుకు ఎక్కిస్తున్నారండి చెప్పండి డాక్టర్లు మీకు ఇన్సులిన్ ఎందుకు ఎక్కిస్తున్నారు సమస్య ఏంటి ఇన్సులిన్ లేకపోవటమా ఇది ఎలాంటిదంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఖైదీల్ని పన్నెండు గంటల లోపు జైలుకి తీసుకెళ్ళాలి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి రిమాండ్కి తీసుకెళ్ళాలి జైలు నుంచి అనుకోండి మన కోర్టుకు తీసుకెళ్ళాలి మూడు ఆటోల్లో తీసుకెళ్దాం అనుకున్నారు ఫుల్ జనం ఖైదీల్ని మూడు ఆటోల బదులు రెండు ఆటోలు ఫెయిల్ అయినాయి లాస్ట్ మినిట్లో కోర్టుకు తీసుకెళ్ళాలి కుదరదు ఒక్క ఆటోనే ఉంది ఒక ఆటో నిండుగా జనం కూర్చున్నారు ఇంకా సగానికి రిగిచ్చి తోసేశారు ఇక ఆటోలో సెల్ ఫోన్ కూడా పట్టదు అలా ఉంది ఇంకా బయట పది మంది ఉన్నారు ఈ పది మందిని పట్టాలంటే పోలీసు వాళ్ళు ఇద్దరు పెట్టి తోస్తున్నారు అక్కడ ఉన్నాళ్ళు తోస్తున్నారు ఓ లోపల తోస్తున్నారు ఆటోలకి పడతారండి సమస్య ఏంటి ఆటోలో ఖాళీ లేకపోవటం సమస్య అంతేగాని తోసేవాడు బలం లేకపోవటం కాదు మీరు ఇప్పుడు రిజర్వ్ పోలీస్ పెట్టాలని ఒక వంద మందిని తీసుకొచ్చి బలవంతం తోస్తే ఏమైనా ఆటోలో పడతారండి సమస్య ఏంటి ఆటోలో ఖాళీ లేదు ఇక్కడ మీరు ఇన్సులిన్ను మాట వినకపోవటం కారణం సెల్లో ఖాళీ లేకపోవటం ఆహారం తీసుకునే జీవకణం సెల్లో ఖాళీ లేకపోవటం అయితే అది ఇన్సులిన్ వ్యతిరేకిస్తాను ఇది ఉపయోగం ఉంది ఇక్కడ తోస్తున్నా అక్కడ ఖాళీ లేదు కదా సెల్లు సమస్య అదైతే నువ్వు ఇంకెక్కువ ఇన్సులిన్ చేస్తావు ఏంటండి ఇదేనా వైద్యం అంటే ఇది ఎలాంటిదంటే మా బాగా ఆకలేసినాడు వచ్చాడు అన్నం పెట్టాం బాగా మూడు బిర్యానీలు తిని బాగా అజిత్ తీసేసి కడుపు పొరంత వచ్చాడు అనుకోండి ఆడి కూడా బిర్యానీ పెడతారా మీరు డయాబెటిక్ డాక్టర్ అయితే ఖచ్చితంగా పెడతారు మీరు డయాబెటిక్ డాక్టర్ అయితే ఖచ్చితంగా పెడతారు డయాబెటిక్ వైద్యం ఎలాంటిదంటే మీరంతా ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి తిరుపతి వెళ్తున్నారు అందరూ చూద్దామని మధ్యలో నా దగ్గరకు వచ్చారు రామకృష్ణ గారు మేము కారులో ఐదుగురు మట్టాలండి ఇరుక్కుని ఇరుక్కుని ఎనిమిది మంది వచ్చాం చచ్చిపోయామండి అని చెప్పారు నేనైతే ఏం చెప్తానంటే నేను శివకృష్ణ గారు అయితే ఏమైనా అంతమంది ఏంటి ముగ్గురు తగ్గిపోయి బస్సు కాలండి లేదా రెండు కార్లు వేసుకోవాలండి హ్యాపీగా వెళ్తారని చెప్తాం ఇది పరిష్కారం ఆ ఎనిమిది మంది ఐదుగురు అవ్వటం అనేది పరిష్కారం లేదా తగ్గటం అదే డయాబెటిక్ డాక్టర్ అయితే ఏం చెప్తాయంటే నా దగ్గర కూడా ముగ్గురు ఉన్నారు ఏళ్ళ కూడా ఎక్కువ తిరుపతి తీసుకెళ్ళండి అంటాడు ఇది డయాబెటిక్ వైద్యం ప్యాంక్రాసిస్ మీరు ఇప్పుడు మెక్ఫామ్ టాబ్లెట్ ఇస్తున్నారు ఆ టాబ్లెట్ ఏం చేస్తుంది తెలుసండి ప్యాంక్రాసిస్ అనే డబ్బా ఊరిని ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు అర్థం కావడం కోసం ఒక యాభై యూనిట్లు వస్తుంది అనుకోండి దాని కెపాసిటీ మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ మీరు ఇచ్చిన టాబ్లెట్ ఆ డబ్బాని గట్టిగా ఊపుతుంది అంతే అంటే ఇంకో పది యూనిట్లు ఇరవై యూనిట్లు పడతాయి దాంట్లోంచి ఏం చేసుకుంటారండి ఇన్సులిన్ మీ సమస్య ఏంటి ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఎక్కువ అయ్యే సమస్య మీకు ఇన్సులిన్ ఏం చేసుకుంటారు సెల్లో ఖాళీ లేదే మీరు ఇన్సులిన్ ఇచ్చి ఏం చేసుకుంటారు ఇచ్చి ఇంకా వ్యతిరేకించడం తప్ప ఇప్పటి వరకు వంద యూనిట్లు వ్యతిరేకిస్తా అంటే మీ శరీరం ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎక్కిచ్చిన యాభై యూనిట్ల దగ్గర నూట యాభై యూనిట్లు వ్యతిరేకిస్తుంది అంతే చేసేది సమస్య మూలాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవటం వలన మీరు ఇన్సులిన్ చేస్తున్నారు ఇన్సులిన్ చేస్తే హాని ఏంటి హాని ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఇన్సులిన్ యొక్క ఫస్ట్ విధి గ్లూకోజుని తన ద్వారా సెల్కి అందించడం ఒక పని అయితే రెండో ముఖ్యమైన పని ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ హార్మోన్ ఇన్సులిన్ ఫ్
ఇక నుంచి ఆయన తినే తిండి డెబ్బై కిలోలు తినే గ్లూకోజ్ ఆయన చాలా ఎందుకంటే కొత్తగా ఒక కిలో కండ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఆ కండలో మొత్తం ఉంటుంది నరాలు ఉంటాయి వ్యవస్థ ఉంటుంది అది కూడా ఆయనే పోషించాలి ఆయన పెరిగిన కొత్త కండని ఈ డెబ్బై ఒకటికి గ్లూకోజ్ తినాల్సి వస్తుంది ఆయన డెబ్బై ఒకటి గ్లూకోజ్ అంటే ఎక్కువ గ్లూకోజ్ ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ తినాలి కదా అది ఎక్కువ గ్లూకోజ్ అయ్యి దాని ద్వారా ఎక్కువ ఇన్సులిన్ వస్తుంది ఎప్పుడు దానికోసం ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది కదా ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఇన్సులిన్ వచ్చిందో మీరు మళ్ళా అది ఇంకెక్కువ ఫ్యాట్ రాస్తుంది అంటే ఇంకో రెండు కిలోలు పెరుగుతారు ఆయన ఇక నుంచి ఆయన డెబ్బై రెండు కిలోలకి డెబ్బై రెండు మూడు కిలోలకి తినాల్సి వస్తుంది ఆ మూడు కిలోలకి ఎక్సెస్ తిన్నారనుకోండి ఆ గ్లూకోజ్ ఎక్కువ అయ్యి అది మళ్ళీ ఎక్కువ ఇన్సులిన్ అడిగి ఆ ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఇంకా ఫ్యాట్ తాసి ఇలా ఒక విషవాలయంలో ఊబులు కూరిపోతున్నాం ఆ చట్టం అలా వెళ్ళిపోతుంది అంతే దర్శ పరిష్కారం లేకుండా ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే అసలు సమస్య ఎప్పుడైనా మూలానికి వెళ్ళాలండి మురుగ్గుడు మన ఇంట్లోకి వచ్చాం ఇలికి తెచ్చిన వాసన వస్తుంది ఎక్కడో వాసన ప్రేతమైన వాసన మనమైతే ఏం చేస్తామంటే ఊరి నుంచి వచ్చేటప్పటికి వాసన వచ్చింది హాల్లో తలుపు తీయగానే మనమైతే ఇలికిని తీసి ఎక్కడుందో ఎత్తికి దాన్ని తీసి బయటపడేస్తాం డయాబెటీ డాక్టర్ అయితే ఓ సెంటు బాటిల్ కొనుక్కు వచ్చి సెంటు కొట్టుకుంటాడు అంతే దర్శ దర్శ ఇది డయాబెటిక్ వైద్యం డాక్టర్ అంటే డాక్టర్ కాదు డాక్టర్ పేరు చెప్పే గైడ్ లైన్స్ అంతే ఎలాంటిది అంటే అలా వైద్యం ఒక పుండు పడింది చేతి మీద దాన్ని మందు రాస్తే రెండు రోజులు తగ్గుతుంది మందు రాయకుండా వదిలేస్తే నీళ్లు తగలకుండా నాలుగు రోజులు తగ్గుతుంది డయాబెటిక్ వైద్యం అంటే దాని రోజు పొద్దున్నే లేవగానే పుల్లబెట్టి పొడవాలి పుల్లబెట్టి పొలబడవాలి అంతే డయాబెటిక్ వైద్యం దర్శన్ నిజానికి ఆ ఇన్సులిన్ మూలన జరిగే హాని ఎంత అంత కదా ఆ తిరగటం వలన వచ్చే దుష్పరిణామం ఇక్కడ అసలు సమస్య అర్థం చేసుకోండి మనం వీటన్నిటికీ కారణం సెల్ తీసుకోలేకపోయింది కదా ఇక్కడి నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళండి దానికి కారణం ఏంటి సెల్ అరిగేదాకా ఉండాలి సెల్ అరిగించుకునే స్పీడు సైకిల్ స్పీడ్ సైకిల్ స్పీడ్ మనం ప్యాంక్రాసిస్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ చేసేది కారు స్పీడ్ మన కారు స్పీడ్లో వెళ్తుంది ఇది అది సైకిల్ స్పీడ్ మన తినే తిండి విమానం స్పీడ్ ఈ విమానం స్పీడు ఆ సైకిల్ రేంజ్లో ఉంటే ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితే మనిషికి ఏ రోగం రాదండి అది అరుగుచ్చుకునే స్టేజ్లో ఇది ఉంటే ఏ రోగం రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకప్పుడు మనంతా రైతు కుటుంబాలు వచ్చిన వాళ్ళం మన తాతలంతా రైతులు వీళ్ళు పొద్దున్నే ఐదు గంటల పొలం వెళ్ళేవాళ్ళు పొద్దున్నే ఫుల్గా చెద్దండం తిని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు గొడ్డు చాకరీ చేసేవాళ్ళు పన్నెండింటి దాకా పన్నెండింటి దాకా గొడ్డు చాకరీ చేసి మధ్యలో కాఫీ లేవు టిఫిన్ లేవు చక్కడా లేవు మంచినీళ్ళు మాత్రం తాగేవాళ్ళు తాబేటికాలను కాలంలో తాగి పన్నెండున్నరకు వచ్చి ఇంటికి వచ్చి మళ్ళా అరిగిపోయేది అరిగినాక మళ్ళా తిని మళ్ళా పొలం వెళ్ళేవాళ్ళు ఐదున్నర ఆరింటి దాకా కష్టపడి ఒళ్ళు వచ్చి పనిచేసి కాఫీలు టీ లేవు పనిచేసి ఇంటికి వచ్చి తిని పొడుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన దాన్ని మీరు గమనించి ఏం చేశారంటే మూడు పూట్లే తిన్నారు విపరీతంగా పనిచేశారు మూడు పూట్లు మాత్రమే తిన్నారు విపరీతంగా పనిచేశారు మనమేం చేస్తున్నామంటే ఇరవై సార్లు తింటున్నాం పని మొత్తం మానేసాం మనం ఇరవై సార్లు తింటున్నాం వాళ్ళు మూడు పూట్లు తిన్నది అద్భుతమైన ఆహారం అని మళ్ళీ అన్నం అనద్దు వాళ్ళు తిన్న అన్నం వేరు ఆ రోజుల్లో ముసోరి అక్కుళ్ళని అలాంటి విత్తనాలు ఉండి అవి గట్టిగా తిప్పి కొడితే ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలలు పంట అది బాగుగా ఉండి మీకు ఎంత ఏడు ఎనిమిది బస్తాల నుంచి పది బస్తాలు పండేది కాదు న్యాచురల్గా పేడరువులతో చేసేవాళ్ళం దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి దంచి తినేవాళ్ళు దంచి తినేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆరు ఏడు నెలలు పంట కాదు మూడు నెలలు పంటలు వచ్చినాయి పంట ఆరు ఏడు బస్తాలు కాదు అరవై డెబ్బై బస్తాలు పండుతున్నాయి అన్ని పురుగు మందులు ఎరువులు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి పొట్టులు వేపేసి తెల్ల బియ్యం పేరుతో చేస్తున్నాం బియ్యంలో దరిద్రం ఏంటంటే పై పొట్టు లేపగానే వంద పాయింట్లు ఎనభై ఐదు పాయింట్లు వేసిపోతాయండి బియ్యంలో దరిద్రం అంతా అక్కడ ఉంటుంది మిగిలినంతా చెత్త ఇంకా తెలుపు కావాలని మనం ఇంకా ఇంకా చికెన్ చేస్తే అది చివరికి ఏం జరుగుతుందంటే ఐదు పర్సెంట్ ఏడు పర్సెంట్ ఉండే చెత్త కేవలం టాయిలెట్ నింపడానికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే గ్లూకోన్ డి ఉంది కదా గ్లూకోన్ డి తాగ్గానే ఎనర్జీ వస్తుంది బాగా కదా మనం ఎవరు పడిపోగానే గ్లూకోన్ డి కానీ ఎలక్ట్రాల్ ఇస్తాం ఎందుకని ఎందుకు వస్తుంది శక్తి దాంట్లో గ్లూకోజ్ వందకు వంద దాని గ్లైసిఫిక్ ఇండెక్స్ గ్లూకోజ్ యొక్క గ్లైసిఫిక్ ఇండెక్స్ వందకు వంద అంటే మనం తినగానే నోట్లు వేసుకోగానే రక్తం అగిలిపోతుంది అందుకని ఇన్స్టెంట్ శక్తి వస్తుంది మనం తినే తెల్లడానికి ఆ శక్తి అంతా తెలుసండి వందకు తొంభై మూడు పర్సెంట్ గ్లైసిఫిక్ ఇండెక్స్ అంటే అది కూడా ఏంటి షుగర్ పంచదార అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే షుగర్ మనం రాష్ట్రాలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ప్రపంచ డయాబెటిక్ రాజధాని అని అంటే కారణం అది కారణం అది అట్లానే నేను ఇందాక చెప్పాక
దాన్ని తినడానికి తట్టుకోవడానికి ప్యాంక్రాసిస్ కెపాసిటీ కూడా చాలినప్పుడు మనం బయట నుంచి ఇచ్చే పరిస్థితి కోరి తెచ్చుకుంటున్నాం సమస్యకి మూల కారణం మనం తిండి మనం తినే ఆహారం మెయిన్ మూలం అది హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ తినద్దంట్ల ఫుల్గా తినండి కానీ హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటే త్వరగా తినగానే అరిగిపోయి రక్తంలో కలిసిపోయి తినటం మూలాన మనకు సమస్యలు వస్తున్నాయి మన ఇవన్నీ అదే దాని తోడు కొన్ని భ్రమలు భ్రాంతులు కొలెస్ట్రాల్ దిక్కుమాలిందని ఇదన్నీ రకరకాల సిద్ధాంతాలు వచ్చినాయి సరే అది నేను తర్వాత చెప్తాను బేసికల్గా ఇందాక చెప్పాను కదా షుగరు పోయింది పోయిందని మనందరం సంతోషపెడుతున్నాం ఇప్పుడు ఆయనకి మీకు ఎంత ఉందండి షుగరు మూడు వందలు ఉంది మీరు ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే తగ్గుతాయి కదా తగ్గింది తొంభైకి మీరు హ్యాపీ డాక్టర్ గారు హ్యాపీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది షుగరు మీకు తగ్గిన షుగర్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది మీ బ్లడ్లోంచి వెళ్ళిపోయిందా మీ ఒంట్లోంచి వెళ్ళిపోయిందా నేను ఒక ఆవుతో ఉండి పెంచుకుంటున్నాను నా హాల్లోకి ముద్దుగా వస్తుంది అది రోజు అక్కడ పేడ వస్తాయి దాన్ని తీసి బెడ్రూమ్లో వేస్తాను పేడ ఎందుకంటే హాల్లోకి అందరూ వస్తారు కదా బాగోదు మళ్ళీ వేసిన పేడ తీసి పూజ గదిలో పడేసాను ఇట్లా వేసినప్పుడల్లా బెడ్రూమ్ పూజ గదిలో పడేస్తున్నా హాల్ బాగుంది ఓకే నా ఇల్లు బాగుందా హాల్ బాగుంది ఇల్లు బాగుందా ఇప్పుడు మీరు బ్లడ్లోంచి షుగర్ని పంపించారు బయటికి హ్యాపీ బ్లడ్లో లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళింది అది మీ కిడ్నీల మీద కూర్చుంది డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి మీ కళ్ళ మీద కూర్చుంది డయాబెటిక్ రెట్నోపతి మీ నెర్వ్ సిస్టమ్ మీద కూర్చుంది డయాబెటిక్ న్యూరోపతి మీ కాళ్ళ మీద కూర్చుంది మీ కాళ్ళు పోతున్నాయి మీ గుండె మీద కూర్చుంది గుండె జబ్బు వస్తుంది లివర్ మీద కూర్చుంది ప్రతి విభాగం మీద కూర్చుంది మీకు తెలియదు చివరికి మీ ప్యాంక్రాసిస్ మీద కూర్చుంది దాన్ని కూడా చంపేస్తుంది మీకు తెలియకుండా ఇక్కడ చాలామంది కొంతమంది ఇలా నా కిడ్నీ లేదు అది పోలేదు హ్యాపీ అని మీరు అనుకుంటున్నారు మీకు తెలియదు మీకు తెలియకుండా